हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर जी एम खान फ्रॉम इंग्लिश वर्ल्ड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओन एकडेमी आज के पढ़ाई एक पार्टीशन सब स्टोरी दि आदार जीओ यरिजिन बांगलाते लिखे अन्न इहुदी शुरोनमे कपिल कृष्ण ठाकुर ये इंगराजी अनुवाद कर अंशुमान कर गल्पटा प्रधान चरित्र आष्टु पुरान विष्णुचरण पंडित एखने आक जन चरित्र आज्रजबासी एखने विष्णुर दो जन मेयर कथा बला आडु एवं रुडु एक जन गुंडा आरुमिया फेरुमिया हे गल्पर भिलेन एखने कि माइनर कैरेक्टर आरिमती हरिमती के पड़ार लोक चेन्नर ठाकुरमा कारण हरिमतर नातर नाम हे चेन्न गल्पर मध्य आज्रजबास स्त्री अंजलि और एक जन महिला चरित्र ब्रजबास बन शिवलि एक जन माइनर चरित्र आती एक जन क्षुद्र व्यवसायी और आ गोविंद गोविंद भूमिका खूब कम आ गल्पर मध्य गल्पर प्रधान चरित्र विष्णु पुरान विष्णुचरण पंडित उन्नी बांगलेश भारतवर्षे चले बांगेर बाउलतली बोल एक जगह प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छें ब्रजबासी ये एक जन उदवस्तु शरणार्थी कैक बसर आगे चले बांगलेश भारतवर्षे विष्णुर दो जन मे झुनु एवं रुनु जो गल्प शुरू है तक झुनु बेचे नहीं मारा गया मेरे फेला से हिंसार शिकार हो ग बेचे आ रुनु रुनु के संगे नहीं विष्णु मास्टर पाली से बांगलेश भारतवर्षे आज्रजबास स्त्री अंजलि ब्रजबास बन शिवलि चेन्न ठाकुरमा हरिमती छोट व्यवसायी मती गोविंद एवं आलनायक फेरुमिया हे एक पार्टीशन शर्ट स्टोरी समय उन्नीस एक साल गल्पटा शुरू होता रेल स्टेशन ओपरे ये रेल स्टेशन नाम बोले देवा नहीं बनगा शलदा स्टेशन को स्टेशन है ओ रेल स्टेशन तीन नम्बर प्लैटफर्म पर गल्पटा शुरू हो स्टेशन तीन नम्बर प्लैटफर्म पर एक बड़ोधरण कमिनी गाच आमिनी गाचा एत बड़ो जो एक बड़ो छातार मत देखते लगे पता अनेक बसि ग्रीष्मकाले तलाय खूब छाय पड़े एर ही नीचे ब्रजबास सारा बचर फल व्यवसा कर मौसुमी फल व्यवसा जख जे फल पावा जाए ब्रजबास एक शरणार्थी बांगलेश कैक बचर आगे चले रेल स्टेशन थे तीन बीड़ी ढाटा पथ दूरे एक उदवस्तु कलोनी आखने बांगलेश पाली आसा हिंदूरा था कैक हजार शरणार्थी बस ये शरणार्थी शिविर छोट छोट बाड़ी अदिकाश बाड़ी 
পাতলা ত্রিপলের ছাউনি কোন কোন বাড়ি কুড়ে ঘর পাতার ছাউনি কিছু আবার খড়ের ছাউনি আছে একটা দুটো বাড়ি টালির ছাউনি আছে এই রকম টালির ছাউনিওয়ালা এক চিলতে বাড়িতে থাকে ব্রজবাসী তার স্ত্রী অঞ্জলি এবং তার বোন শিউলিকে নিয়ে বাড়িগুলো এত ছোট এই শরণার্থী কলোনির মনে হয় যেন গ্রিনল্যান্ডের এসকিমোদের ইগলু হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয় আর ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয় এখানেই স্টেশনের উপরে শুরু হলো কোনো একদিন দুপুরবেলা আমাদের গল্প সকাল থেকে ব্রজবাসী অনেক শশা বিক্রি করেছে কয়েকটা শশা বাকি আছে ঝুড়িতে পড়ে আছে ওই কটা বিক্রি হয়ে গেলে ব্রজবাসী বাড়ি চলে যাবে তখন উদ্বাস্তু পাড়া থেকে মাসি হরিমতি ছুটে আসে হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্রজকে বলে ব্রজ তুমি বাড়ি যাও তোমার বাড়িতে আত্মীয় এসেছে ব্রজবাসী বুঝতে পারে না এই ভর দুপুরে আত্মীয় আবার কে এলো হরিমতি বলে বাংলাদেশ থেকে তোমার কাকা এসেছেন বিষ্ণুচরণ পণ্ডিত ব্রজবাসী মাসি হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করে মাসি কাকা একা এসেছে নাকি তার সঙ্গে কেউ আছে হরিমতি বলে তোমার কাকা ফ্যামিলি সঙ্গে নিয়ে এসেছে হন্তদন্ত করে তাড়াহুড়ো করে ব্রজবাসী তৈরি হয় বাড়ি যাওয়ার জন্যে মাসি হরিমতিকে বলে মাসি তুমি আমার দোকানটা সামলাও খুদ্দের এলে শশা বিক্রি করবে একটা পঞ্চাশ পয়সা দুটো এক টাকা পাশে মতির একটা গুমটি আছে পান বিড়ি সিগারেট বিক্রি করে ব্রজবাসী মতিকে বলে মাসে হিসেব জানে না তুই একটু লক্ষ্য রাখবি মাসে বিক্রি করবে পয়সা নিয়ে নেবে পয়সা টয়সা গুনে দিতে বললে পয়সা গুনে টুনে দিস মতিকে বলে ব্রজবাসী তারপরে পা বাড়ায় বাড়ির দিকে রেল লাইনের ধারের পাথরের ওপর দিয়ে তিন মিনিট হাঁটলে উদ্বাস্তু কলোনি রেল লাইনের ধারে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট ছোট বাড়ি চলে গেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে টালির বাড়ি ব্রজবাসী বাড়িতে পৌঁছে দেখে বাড়ির উঠোনে চেটার উপরে বসে আছে বিষ্ণু কাকা অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে অনেক দূর পর হেঁটে এসেছে মাথায় টাক বড় বড় ঘামের ফোঁটা ব্রজবাসী কাকাকে প্রণাম করে পায়ে ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করে কি কাকা কেমন আছো সব ঠিক আছে তো বিষ্ণুর চোখে বড় বড় ফোঁটার জল কেঁদেই চলেছে বিষ্ণু কি বলবে বুঝতে পারে না ব্রজবাসী আবার জিজ্ঞাসা করে সব ভালো আছে তো ঘরে ভেতর থেকে একটা লম্বা বতো মেয়ে বেরিয়ে এসে ব্রজবাসীকে প্রণাম করে ব্রজবাসী বুঝতে পারে এ হচ্ছে ঝুলু কাকার মেয়ে বিষ্ণু কাকার মেয়ে বিষ্ণু কাকা মানে বাউলটলির স্বনামধন্য শিক্ষক বিষ্ণুচরণ পণ্ডিত ব্রজবাসী ঝুলুকে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছিস বিষ্ণু কাকা চোখের জল বুঝে বলে ও ঝুলু নয় ও হচ্ছে রুনু ব্রজবাসী মনে করে তাহলে ঝুনু ঘরের মধ্যে আসে এবারে বেরিয়ে আসবে ব্রজবাসী ঝুনু ঝুনু বলে চিৎকার করে ডাকে ঝুনু বেরিয়ে আয় আমি তো দাদা বেজ দাদা চলে আয় ঝুনু বিষ্ণু আবার চোখের জল মুছে বলে ঝুনু নেই ব্রজবাসী বলে নেই কি হয়েছে মারা গেছে বিষ্ণু বলে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে হত্যা করা হয়েছে তারপরে ব্রজবাসী জানতে পারে বাংলাদেশের বাউল তলিতে বিষ্ণু কাকার মেয়ে ঝুনুকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে ঝুনুকে বিয়ে করতে চেয়েছিল পাড়ার গুন্ডা ফেরু মিয়া গতকাল বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে ফেরু মিয়া তার দলবল নিয়ে ঝুনুকে অপহরণ করে নিয়ে যায় তারপরে সারা রাত ধরে ফেরু মিয়া এবং তার বাহিনী ঝুনুর উপরে অত্যাচার করে পরের দিন ভোরবেলায় খবর পাওয়া যায় ঝুনুকে মেরে ফেলা হয়েছে তার লাশ পাওয়া গেছে মাঠের ধারে ঝোপের আড়ালে 
তখনও অন্ধকার আছে সকাল হতে কিছুটা দেরি তখন বিষ্ণু সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এদেশে আর থাকা যাবে না মেয়েটার কথা ভেবে রুনুর কথা ভেবে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে সেই রুনুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া এত দূর পথ হাঁটতে হাঁটতে ভোর থেকে দুপুর গড়িয়ে গেছে খুঁজে খুঁজে ব্রজবাসী কোথায় থাকে খুঁজে খুঁজে এখানে হাজির হয়েছে বিষ্ণু কাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে রুনুকে ব্রজবাসী ব্যাপারটা সব বুঝে গেল বলল কাকা তুমি থাকো দেখছি কি করা যায় তারপরে একদিন দুদিন করে এক মাস দু মাস করে এক বছর দু বছর করে কয়েকটা বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে ব্রজবাসী কিছুটা হেল্প করেছে বিষ্ণুকে আর বিষ্ণু এখানে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এখন বিষ্ণু সকাল থেকে বেরিয়ে যায় ফিরে আসে অনেক রাত্রিরে বনগা শিয়ালদা লোকালে ভাজা ছোলা মটর বাদাম বিক্রি করে সারা দিন ধরে রাত পর্যন্ত বিক্রি করে রাত্রিবেলা এসে খেয়ে ঘুমায় আবার সকালে বেরিয়ে যায় রুনু ইতিমধ্যে ব্রজবাসীর স্ত্রী অঞ্জলি এবং ব্রজবাসীর বোন শিউলির সঙ্গে ব্লাউজ সেলাই করে বিক্রি করে কিছু পয়সা রোজগার করে নেয় বাবার হকারির ব্যবসার কিছু পয়সা পাওয়া আসে আর রুনুও কিছু ইনকাম করে এতে সংসার চলে যাচ্ছিল কোনো রকমে এখন বিষ্ণু যখন রাত্রিবেলা স্টেশন থেকে নেমে উদ্বাস্তু কলোনিতে যায় বাড়িতে রাত পর্যন্ত সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে একমাত্র রুনু তার মেয়ে জেগে থাকে বাবার না আসা পর্যন্ত যাওয়ার সময় বিষ্ণু দেখেছে রেল লাইনের ওপরে আছে একটা মদের ঠেক সেখানে মাতালেরা অনেক রাত পর্যন্ত হই হল্লা চিৎকার চেঁচামি কি করে গালাগালি করে ব্রজবাসীকে জিজ্ঞাসা করলে ব্রজবাসী বলে ওরা মুসলমান নয় ওরা ভালো হিন্দু বাড়ির ছেলে মদ খায় তবে কারো ক্ষতি করে না আশ্বস্ত হয় বিষ্ণু কিন্তু একদিন লোকা ট্রেন খুব দেরি ছিল ট্রেন থেকে নেমে যখন রাত্রিবেলা উদ্বাস্তু কলোনের দিকে পা পাড়ায় তখন দেখে মদের ঠেকটা আজকে বন্ধ কোনো দিন মদের ঠেক বন্ধ থাকে না আজকের মদের ঠেকটা কেন বন্ধ বুঝতে পারে না বিষ্ণু কিছুক্ষণ পরে বাড়িতে গিয়ে তখন জানতে পারে বুঝতে পারে মদের ঠেকটা আজকে কেন বন্ধ ঝোর থেকে বেরিয়ে আসে কয়েকজন জাপটে ধরে বিষ্ণুকে কোণঠাসা করে দেয় তাদের হাতে পাইপ গান চিৎকার চেঁচামেচি করার আগে তাকে বন্ধুকে পেশনটা দিয়ে আঘাত করে বিষ্ণুর মাথায় আঘাত সহ্য না করতে পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় বিষ্ণু মাস্টার বেরিয়ে আসে ব্রজবাসী তাকে কয়েকজন ঘিরে ধরে তাকেও মারধর করে তাকেও ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয় যারা পুরুষেরা বেরিয়ে এসেছিল তাদের সবাইকে কোণঠাসা করে রাখে কয়েকজন গুন্ডা বাকি কয়েকজন গুন্ডা প্রত্যেকটা ঝুপড়ি থেকে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের বার করে কিশোরী মেয়েদের টেনে বার করে যাদের বার করা হলো তাদের কাপড় ছিঁড়ে তাদের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে তাদের শ্বাস রোধ করে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটু জ্ঞান ফিরতে বিষ্ণু মাস্টার দেখল তার চোখের সামনে একজন গুন্ডা তার মেয়ে রুনুকে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে রুনু হাত পা ছুটছে চিৎকার চেঁচামেচি করার চেষ্টা করছে কিন্তু মুখে কাপড় গোজা থাকার জন্য তার শব্দ তার চিৎকার শোনা যাচ্ছে না পরিষ্কার দেখতে পেল বিষ্ণু রুনুকে তুলে নিয়ে গেল গুন্ডারা আরো দেখা গেল অন্য মেয়েদের মধ্যে শিউলিকে তুলে নিয়ে গেছে হরিমতির নাতনি চেন্নকে তুলে নিয়ে গেছে আর জানা যাচ্ছে না আর কাকে কাকে তুলে নিয়ে গেল তারা তুলে নিয়ে রেল লাইনের উপর দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল জ্ঞান ফিরতেই বিষ্ণু ওদের পিছনে ছুটল চিৎকার করে বলছিল আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও আমার উনুকে ফিরিয়ে দাও আমার উনুকে তোমরা নিয়ে যেও না আমাদের ইংরেজি গল্পের শেষে কথাগুলো আছে ও মাই রুনু ও মাই ঝুনু ও মাই রুনু ও মাই ঝুনু বারবার চিৎকার করতে করতে রেল লাইনের উপর দিয়ে সরষি বিষ্ণু মাস্টার ও মাই রুনু ও মাই ঝুনু বলতে বলতে ওদিকে লোকাল ট্রেন আসছিল লোকাল ট্রেনের ড্রাইভার বোধ হয় বুঝতে পেরেছে একটা লোক লাইনের উপর দিয়ে ছুটছে 
কিছু যেন চিৎকার চেঁচামেতি হচ্ছে সে বারবার খুব জোরে জোরে ট্রেনের হুইসেল বাজাচ্ছিল ট্রেনের হুইসেলও বাজছে আর সেই একই লাইনের উপর দিয়ে ছুটছে বিষ্ণু মাস্টার এই কথাগুলো বলতে বলতে ও মাই রুনু ও মাই ঝুনু ও মাই রুনু ও মাই ঝুনু তার কোনো হুঁশ নেই যে যে লাইনে ট্রেন আসছে সেদিকেই ছুটছিল বিষ্ণু মাস্টার এখানে আমাদের গল্প শেষ হয়েছে আমার বইতে অসুবিধা হচ্ছে না যে বিষ্ণু মাস্টারের কি হলো সে কি তার মেয়েকে ফিরে পেল নাকি ট্রেনের চাকার তলায় চাপা পড়ে মারা গেল এই হলো আমাদের গল্প দি আদার জিউ অরিজিনাল বাংলায় লিখেছিলেন কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর অনুবাদ করেছিলেন অংশুমান কর এই গল্পটা থেকে পরীক্ষায় বেশি প্রশ্ন পড়ে এরকম কোয়েশ্চেন পড়ে জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর দি আদার জিউ অথবা এরকম কোয়েশ্চেন পড়ে ডিসকাস কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর দি আদার জিউ অ্যাজ এ পার্টিসান স্টোরি ক্যারেক্টারের উপরে বেশ করে কোয়েশ্চেন পড়তে পারে ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টার অফ বিষ্ণু পণ্ডিত অথবা কমেন্ট আপন দ্য এন্ডিং অফ কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর দি আদার জিউ আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে দিও ভালো থাকবে সবাই দেখা হবে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ